Buongiorno, siamo nella settimana di Ferragosto e allora faccio così, prendo spunto dal Catechismo della Chiesa Cattolica per avere delle informazioni appunto sulla festività dell'Assunzione di Maria che si celebra il 15 di agosto. Il 15 di agosto era in realtà in antecedenza una festività cosiddetta pagana, cioè erano le ferie augusti, quindi un giorno di festa, un giorno di riposo dal lavoro che l'imperatore Augusto aveva proclamato il 18 a.C. e faceva parte di un periodo più lungo, insomma, di, chiamiamoli di festività in genere, che dovevano servire finalmente a regalare un po' di riposo dopo i lunghi lavori, per esempio, della mietitura, insomma, i lavori, i lavori estivi. Ovviamente poi la Chiesa ha messo, come al solito, il suo sigillo su questa importante festività pagana. La Chiesa e il Catechismo non è che dedichi moltissimo spazio a questa eh, assunzione di Maria, perché all'articolo 966, in pratica è quasi l'unico che ne parla, dice infine l'Immacolata Vergine, preservata immune da ogni macchia di colpa originale, finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla celeste gloria col suo corpo e con la sua anima e dal Signore esaltata come la regina dell'universo perché fosse più pienamente conformata al figlio suo, il Signore dei dominanti, il vincitore del peccato e della morte. L'assunzione della Santa Vergine è una singolare partecipazione alla risurrezione del suo figlio e una anticipazione della resurrezione degli altri cristiani. Ecco qui all'interno c'è intanto il richiamo al discorso del fatto che Maria sarebbe stata preservata immune da ogni macchia di colpa originale. E quindi si parte da questo presupposto. Siccome è nata senza macchia, diciamo, finisce la sua vita in un modo diverso da quello con cui invece la portano a termine i comuni mortali. In realtà il discorso dell'assunzione è un discorso che ha anche lasciato un po' aperto nei secoli durante i quali si è sviluppato la questione relativa al fatto se Maria sia effettivamente morta oppure no, cioè se sia stata portata in cielo ancora viva oppure no. Adesso leggeremo alcuni passi eh, sia dai testi ufficiali sia anche da, dal più importante dei testi apocrifi che ne, che ne parlano. Dicevo che la, il concetto dell'assunzione di Maria in cielo è, ha una storia lunga nei secoli, in pratica si è cominciato a fare dei cenni già nel IV-V eh, secolo d.C. con Efrem di Siro, Timoteo di Gerusalemme, Epifanio di Salamina eccetera e poi ha avuto tutto uno sviluppo adesso leggeremo un paio di passi dei padri della chiesa eh, per arrivare fino al 1950 anno in cui il papa Pio XII il primo di novembre ha proclamato il dogma dell'assunzione della Beata Vergine l'ha proclamato nella Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus e ve lo leggo perché è importante ovviamente conoscerlo. Pertanto, dopo aver innalzato ancora a Dio supplici stanze e aver invocato la luce dello Spirito di verità, a gloria di Dio Onnipotente, che ha riversato in Maria Vergine la sua speciale benevolenza a onore del suo figlio, re immortale dei secoli e vincitore del peccato e della morte, a maggior gloria della sua augusta madre e a gioia ed esultanza di tutta la Chiesa, per l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e Paolo e nostra, pronunziamo, dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio rivelato che l'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. Perciò, se alcuno, che Dio non voglia, osasse negare o porre in dubbio volontariamente ciò che da noi è stato definito, 
sappia che è venuto meno alla fede divina e cattolica. Ora ci sono tra l'altro alcuni eh, teologi che dicono che qui il Papa ha parlato sulla base della infallibilità papale quando parla ex cathedra, quindi eh, sarebbe un dogma, come dire, dotato di una particolare specificità. Dicevo prima che di, questo, eh, di questa assunzione di Maria si è parlato nel corso dei secoli, a partire dal IV-V secolo. Ecco, il, forse il primo testo che narra di questa assunzione di Maria Vergine è quello che appartiene al Vescovo di Tour San Gregorio, siamo nel VI secolo d.C., e lui scrive esattamente questo. Infine, quando la Beata Vergine, avendo completato il corso della sua esistenza terrena, stava per essere chiamata da questo mondo, e quindi qui fa pensare che fosse ovviamente viva, tutti gli apostoli provenienti dalle loro differenti regioni si riunirono nella sua casa. E anche qui per secoli si è discusso se la cosa sia avvenuta a Gerusalemme oppure ad Efeso. Quando sentirono che essa stava per lasciare il mondo, vegliarono insieme con lei, quindi era viva. Ma ecco che il Signore Gesù venne con i suoi angeli e presa la sua anima, la consegnò all'arcangelo Michele e si allontanò. È curioso questo aspetto molto fisico del fatto che consegna l'anima e poi lui si allontana. All'alba gli apostoli sollevarono il suo corpo su un giaciglio lo deposero su un sepolcro e lo custodirono in attesa della venuta del Signore. Ed ecco che per la seconda volta il Signore si presentò a loro, ordinò che il sacro corpo fosse preso e portato in paradiso. Quindi in realtà, secondo questo racconto di San Gregorio di Tour, Gesù arriva, prende l'anima di Maria, la consegna a Michele e poi se ne va, torna in un secondo momento a prendersi il corpo. Un secolo dopo circa, San Germano di Costantinopoli, che nell'ambito della patristica della Chiesa è considerato un po' il vertice della mariologia, cioè degli esperti e degli studi sulla figura di Maria, nella sua omelia prima sulla dormizione, scrive Essendo umano il tuo corpo, si è trasformato per adattarsi alla suprema vita dell'immortalità. Tuttavia è rimasto integro e glorioso, dotato di perfetta vitalità e non soggetto al sonno della morte. Ecco che torna questo tema della dipartita ancora in vita. Proprio perché non era possibile che fosse posseduto da un sepolcro, compagno della morte, quel vaso che conteneva Dio, e quel tempio vivente della divinità santissima dell'unigenito. E poi prosegue eh, Germano di Costantinopoli, tu, secondo ciò che è stato scritto, sei bella, e il tuo corpo verginale è tutto santo, tutto casto, tutto abitazione di Dio, perciò è anche estraneo al dissolvimento in polvere. Quindi il concetto è che sarebbe stata portata in cielo ancora in vita proprio perché già essendo nata immacolata cioè priva della macchia del peccato originale non era giusto che dovesse subire il dissolvimento in polvere a causa della morte ma il testo apocrifo più importante che parla dell'assunzione di Maria è il cosiddetto transito della Beata Vergine Maria e vi leggo anche questo perché mette assieme alcuni elementi che sono abbastanza curiosi. Allora, la Madonna aveva chiesto in realtà di essere avvertita della sua morte e l'aveva chiesta a suo figlio. E la cosa in effetti avviene così. La promessa fu mantenuta. Il secondo anno dopo l'ascensione di Gesù, anche di questo abbiamo già parlato, e abbiamo ricordato come non si sia trattato di un'ascensione, ma di una vera e propria assunzione, in quanto tutti i termini greci che ne parlano sono tutti al passivo, e quindi ci ricordano che Gesù Cristo è stato tirato su da quella luce che è arrivata, ma qui usa il termine ascensione, quindi lo manteniamo, 
Maria stava pregando quando le apparve l'angelo Gabriele. Teneva un ramo di palma e le disse fra tre giorni sarà la tua assunzione. Ecco che quindi qui, come lei aveva chiesto, viene avvertita. La Madonna convocò al capezzale Giuseppe di Arimatea e altri discepoli e annunciò loro, qui dice, la sua morte. Venuta la domenica all'ora terza, così come prima lo Spirito Santo discese sopra gli apostoli in una nube, discese pure Cristo con una moltitudine di angeli e accolse l'anima della sua diletta madre. Quindi anche qui si parla di una prima assunzione dell'anima e non del corpo. E fu tanto lo splendore di luce e il soave profumo mentre gli angeli cantavano il cantico dei cantici che tutti quelli che erano là presenti caddero sulle loro facce come caddero gli apostoli quando Cristo si trasfigurò alla loro presenza sul monte Tabor. E ricordo che anche di questo abbiamo già parlato quando appunto si presenta una grande luce sul monte Tabor dentro questa luce si fanno vedere sia Elia che Mosè, cioè due che nell'Antico Testamento risultano non morti e questo era l'aspetto curioso di quella vicenda, cioè due che sono stati prelevati e portati via e che si ripresentano in quel momento. E per un'intera ora e mezza nessuno fu in grado di rialzarsi, è curioso anche questo riferimento temporale preciso, cioè arriva una luce, li colpisce in un modo talmente forte e per un'ora e mezza non si possono rialzare. Poi la luce si allontanò e insieme con essa fu assunta in cielo l'anima della Beata Vergine Maria in un coro di salmi. E mentre la nube si elevava, e anche qui di nuovo torna quella famosa nube di cui abbiamo parlato già tante volte, tutta la terra tremò anche questo fa pensare ad un evento particolare perché per tutta la terra si può intendere tutta la terra lì nel, nel luogo in cui avveniva quell'evento e in un solo istante tutti i gerosolimitani videro chiaramente la morte della Santa Maria. Poi cosa succede? Succede che gli abitanti di Gerusalemme si rivoltano contro gli apostoli cercano di impadronirsi del corpo di Maria ma non ci riescono, gli apostoli riescono a trattenere il corpo, insomma non farselo rapire, lo portano nella valle di Giosafat e lì di nuovo arriva una luce dal cielo e il corpo viene portato in alto. Quindi anche qui, cioè anche in questo testo apocrifo, si parla di una duplice assunzione, cioè prima viene prelevata l'anima quando lei è ancora viva e dopo viene prelevato il corpo. Ecco, quindi queste sono in sostanza, diciamo, le notizie fondamentali eh, relative all'assunzione di Maria. Eh, quello che è fondamentale ovviamente per i credenti è il dogma, il dogma al quale devono assolutamente credere. Ricordo anche che ci sono certe parti della religione cristiana, perché il dogma ovviamente vale per i cattolici, ma certe parti della religione cristiana che non credono nell'assunzione di Maria, meno che mai credono in questo dogma, e quindi, come al solito, insomma, ognuno si comporti secondo coscienza e eh, creda un po' in ciò che vuole, in ciò che preferisce. Ciao, grazie e alla prossima.